என்ன சொல்ல வரீங்க தெரியல சரி அது அதான் இது நானும் நல்லது தானே இதில் என்ன இருக்குது இல்லைனா வித்தியாசம் நானும் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஷோ பண்ணியிருக்கேன் ஷோ நான் ஷோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இதில் என்ன இது இருக்குன்னு அது இது உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கிற ரொம்ப சாதாரண விஷயம் தானே நம்ம இங்கே இப்போ வேணால் நடக்கலாம் பட் உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கிற சாதாரண விஷயம் தானே இதில் என்ன பாகுபாடு இருக்கணும் இப்போ நான் சீரியல்லேருந்து வந்தபோது சினிமாவில் சான்ஸ் எடும்போது நான் சீரியல் அடிச்சுட்டு தான் இருந்தேன் சான்ஸ் எடும்போது வந்து சீரியல்லேருந்து வந்திருக்கு அப்படிலாம் சொல்லி எனக்கு சான்ஸ் வர மாட்டாங்கலாம் சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு அதன் மேலே அப்போ நம்பிக்கை இல்லை எல்லாமே வேலை தானே ஸோ இது இது ஆரோக்கியமானது தானே இதுவும் இல்லை ஐயா எங்கிட்ட அந்த மாதிரி கேள்வியெலாம் கேட்குறாங்க அதெல்லாம் தப்பு இப்போ இங்கே சில விஷயம் கட்டாயம் ஆகிடுது நீங்கள் செலிப்ரிட்டியாக இருக்கிறதுனால உங்கள்கிட்ட வந்து தெரிஞ்ச மூஞ்சியாக இருக்கிறனால உங்கள்கிட்ட சில கேள்விகள் கேட்குறதுங்கிறது அதுவாகிடுது அதில் எந்த பிரயோஜனமும் மற்றது இருக்கிறது ஏதாவது ஒன்று நல்லதாக அமைஞ்சா சந்தோஷம் தானே ஒழிய எனக்கு அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை ஏன்னா அது ரொம்ப பொறுப்பானது நிறைய பேர் அதை எப்படி பார்க்குறான்னு தெரியல நான் அதை ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிளாக பார்க்குறேன் அந்த ரெஸ்பான்சிபிளுக்கு உண்டான தகுதி எனக்கு இல்லைன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் வெளியே யாரும் சொல்ல வேண்டாம் நீங்கள் வேறு நம்ம வேறு யாரும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எப்பவுமே வழக்கமாக வந்து இன்னொருத்தரோட நம்ம இன்னொருத்தரை கம்பேர் பண்ணி திஸ் இஸ் பெட்டர் தன் தட் இது அதோட மேலானது சிறப்பானது அப்படின்றா நம்புவோம் பட் அப்படி எதோட எதையும் கம்பேர் பண்ணாமல் எனக்கு என்ன பற்றி தெரிஞ்சதுனால அப்படி சொல்கிறேன் வேறு எதுவும் இல்லை ஓட்டு போடுது நமது உரிமை கடமைன்னு சொல்கிறோம் அப்போ ரெண்டு பக்கம் தான் இருக்குது இது ஒரு பக்கம் மட்டும் இல்லை ரெண்டு பக்கம் தான் இருக்குது என்ன துறை என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி தான் பார்க்கணும் அப்படியும் ஓட்டு போட வரணுங்கிற எண்ணம் இருந்தது இல்லை அதை பாராட்டவும் செய்யணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அது அதை தாண்டி நிறைய பிரச்சனை நடந்தது இதை ஒரு இது நடிகர்கள்னால் நீங்கள் நடிகர்கள்னால அதை பேசுகிறீங்கல்ல எத்தனை பொதுமக்களுக்கு இது இருந்திருக்கும் நீங்கள் நடிகர்னால அதை முன்னாடி வச்சு அதை ஒரு இதுவாக பேசுகிறீங்க எத்தனை பொதுமக்களுக்கு நடந்திருக்கும் அதையும் பேசணும்ல எத்தனை பேருக்கு நடத்துவோம் சாதாரண மக்களுக்கு நடக்கும்போது அது சத்தம் கேட்கவே மாட்டேங்குது வெளியே இருக்கிற இல்லை மேலே இருக்கிற தெரிஞ்ச முகங்களுக்கு நடக்கிற ஒரு ஒரு விஷயங்கள் மட்டும்தான் நம்ம வந்து உடனே அது பேசுகிற மொழிய சாதாரண மக்களுக்கு இது நிறையாவே நடக்குது இதோட அடிப்படை தேவைகளே நிறையா நடக்குது அது எவ்வளோ சத்தம் போட்டாலும் கேட்கல அது நான் ஒரு 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 டாக்டர் இன்டர்வியூ பண்ணுறேன் அவர்கிட்ட சில விஷயம் கேட்குறேன் நீங்கள் எதுவும் இது விஷயமாக போராட்டம் பண்ணலான்னு கேட்டப்போ நாங்கள் பண்ணங்க ஆனால் வெளியே தெரியலங்கன்னு சொன்னாங்க ஸோ அது தெரியவே இல்லை அவங்க பண்ண ஸோ அது நடிகர்னால வெளியே பெருசாக தெரியுது நான் நினைக்கிறேன் வேறு எதுவும் இல்லை இப்போ நீங்களே முதல் வார்த்தை சொல்லிட்டீங்களே நாங்கள் தான் அவேர்னஸ் நாங்கள் பேசுகிறோம் என்ன நான் தான் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மூணு வீடியோ பேசியிருக்கேன் நான் எல்லோரும் ஓட்டு போடணும் அதை பற்றி பேசியிருக்கோன்றது இதனை வெளியே கொண்டு வரலாமன்னு எப்படி அர்த்தம் என்ன அர்த்தத்தில் கேட்குறீங்க அதை ஓகே அடுத்து எங்கள் எலெக்ஷனே முடிச்சு போச்சுங்க திரும்பி இந்த சமயத்தில் எங்கள் இந்த இந்த சமயத்தில் இந்த இடத்துல தான் தேவையானதான் தெரியல எனக்கு முதல்ல இப்போ முதல்ல எத்தவனே கேள்வி கேட்டு எத்தனை சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு ஒருத்தர் செலிபிரிட்டி இருக்கனால அவர்கிட்ட உட்காந்து இதெல்லாம் கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு அவருக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அவசியம் இல்லை தகுதியும் எனக்கு கிடையாதுன்னு நான் சொல்கிறேன் நான் நான் சாதாரண குடிமகனாக நான் போய் என்னோடய ஓட்டை போட்டு வந்தேன் நீங்கள் அதனால் அதை எதிர்பார்க்காதீங்க அப்படி எதிர்பார்க்காதீங்கன்னா நான் சொல்கிறேன் நான் ஐயா நிறைய உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியாம உங்களுக்கு தெரியாத சில விஷயங்களை 
வெளியே தெரியாம நிறைய பேர் நல்லது பண்றாங்க அதெல்லாம் சொன்ன நடிகர்களே சொல்றேன் பண்ணது பிரஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு நீங்க பாக்கலையான்னு தெரியல நானே என் வாயில சொன்னா அது தப்பு அது கேவலம் நான் பண்ணக்கூடாது இல்ல நிறைய பேர் நீங்க என்ன விடுங்க எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய பேர் பண்றாங்க நான் பாத்துருக்கேன் அவங்க யாரும் அதை பெருசா வெளியே சொல்லிக்க விரும்பல ஆனா அதை தாண்டி சில சிக்கல்கள் இருக்கு இதை முடிச்சுட்டு வேணா சொல்றேன் உங்களுக்கு என்னன்னு நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு இல்ல ஐயா தவறான செய்தி ஐயா இல்ல ஐயா அது நீங்க சரியா அது ஐயோ நான் பிரஸ்ல எப்படி சொல்றது ஐயே வந்துருச்சு அது அது அனில் சேமி அப்போ நான் வந்து அரியலூர் மாவட்டத்துக்கு ஒரு ஐம்பது லட்சத்தை கொடுத்துருந்தேன் நான் எதுவும் தத்தை எடுக்கல அது அன்னைக்கு அங்க வச்சு தான் பிரஸ் மீட்ல பேசணும் ஐயா இதுக்கு மேலே எத்தனை வருஷமா கொடுக்க நீங்க நினைக்கிறீங்க அதுக்கு முன்னாலும் கொடுக்குறாங்க சார் 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 ரொம்ப வருஷமா கொடுக்குறாங்க சார் சார் அப்போ ஃபுல் பட்ஜெட் இல்லைன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா எனக்கும் தெரியாது ரொம்ப வருஷமா கொடுக்குறாங்க சார் என்ன சொல்ல வரீங்க இது எங்க எங்கிட்ட எப்படி கேட்கலாம் இது சார் நாங்கள் இது ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் ஐயா நீங்கள் தேர்தல் ஆணைய விஷயமா ஓட்டு போடுற விஷயம் பேசும்போது அது நான் திரும்ப தெளிவாக சொல்லியிருந்தேன் பொதுமக்களே காசுக்கு பணம் வாங்கி ஓட்டு போடுற தவறு ஓட்டு போடாமல் இருக்கிறது மிகப்பெரிய தவறுன்ற வரைக்கும் நான் சொல்லியிருக்கேன் நான் அது பேசின ரெண்டு வீடியோ இருக்குது ஒன்று விகடனுக்கு பேசியிருக்கேன் இன்னொரு தேர்தல் ஆணையத்துக்கு பேசியிருக்கேன் நான் தெளிவாக அதை சொல்லியிருக்கேன் அதில் நான் அந்த ஓட்டு போடுறது அவசியம் என் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்ன நான் சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா ஓட்டு போடுறது வந்து நம்மளோட அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு முக்கியம் நம்மளோட அடுத்த தலைமுறை இங்கே நல்லா இருக்கும் நமக்கு யார் சரின்னு போட பார்த்து நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிற வரைக்கும் நான் தெளிவாக தான் அதில் சொல்லியிருக்கேன் நான் அது ஐயா இது என்ன ஐயா அது இது இது என்கிட்ட கேட்க வேண்டிய கேள்வி இல்லை ரெண்டாவது அதுக்கு செய்ய கேட்க வேண்டிய ஆளுங்களும் செய்ய வேண்டிய ஆளுங்க வேறவங்க சும்மா உட்காந்து என்ன கேட்டு அந்த கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்லியும் பிரயோஜனம் மற்றது அது அதுக்கு தான் சொல்லியிருக்கேன்னு சொன்னேன் அதுக்கு தான் சொல்லியிருக்கேன் அது நிறைய பேர் ஃபேன்ஸ் கிளம் நிறைய பேர் வந்து ஸ்டேட்டஸில் வச்சுருந்தாங்க நிறைய பேர் பேசினாங்க அதெல்லாம் இருந்தது முடிஞ்ச அளவுக்கு சொல்கிறோம் ஆனால் அதுதான் அது சொல்லப்பட்டதுன்னு சொல்ல வரேன் பட் அதில் பெருசாக பெருசாக இல்லை அதை தாண்டி இது இருக்கு அவங்க ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு காரணம் இருக்குங்க ஒரு ஒருத்தருக்கும் நிஜமாகவே வந்து அவங்கவுங்க வாழ்க்கைக்கான ரூல்ஸை அவங்க போட்டு அவங்க அனுபவத்தில் அவங்களோட அறிவு வச்சு தான் ஒருத்தர் வாழ்க்கை அப்ரோச் பண்ணுறோம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வேறு வேறு காரணம் இருக்கும் எனக்கு வேறு காரணம் இருக்கும் உங்களுக்கு வேறு காரணம் இருக்கும் ஒரு விஷயத்தை பார்க்கறதுலேயே வந்து வேறு ஒன்றும் இல்லை ஏன் நான் நல்ல படம் நடிக்கவே இல்லை நைன்டி சிக்ஸ் பிடிக்கல அண்ணே எல் சேதுபதி பிடிச்சிருந்தது நானும் போடி தான் பிடிச்சிருந்தது தர்மபுரியும் பிடிச்சிருந்தது இல்லையா ஆண்டவன் கட்டிலையும் நல்லா தான் இருந்தது இறைவி இருந்தேன் ஸோ ஒரு ஒரு படம் ஒரு ஒருத்தருக்கே தமிழ் பிடிக்கும் அண்ணு ஒன்றை போல இன்னொன்று இல்லை அமைஞ்சதுனா சந்தோஷம் எதுவுமே வந்து அது அமையணும் நான் மதுரைக்கு ரொம்ப நாள் கழிச்சு வரேன்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு ஒரு ஒன் இயர் ஆச்சு நினைக்கிறேன் மதுரைக்கு வந்து இப்போ இன்றைக்கி வந்து சந்தோஷத்துலையும் நான் ஜாயலுக்கா சொன்னால் எனக்கு ரொம்ப வருஷமாக தெரியும் நல்லாவே தெரியும் ஜாயலுக்காசில் என்னோடய ஸ்கூல் என்னோட என்னோட சைல்டுஹுட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படி தான் எனக்கு இருக்கிற ஒரு அஞ்சாறு வருஷமாக வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல நெருக்கம் இருக்குது அவர் மூலம் தான் அதுக்கப்புறம் தான் இங்கே அறிமுகம் வந்தது ஸோ அதுவும் இருபத்தஞ்சாவது மதுரையில் வந்து திறந்ததுக்கும் இன்றைக்கி நாளைக்கு வந்து கோயம்புத்தூரில் நாளை மறுநாள் பெங்களூர் திறக்கிறாங்க நேற்று வந்து சென்னையில் ஸோ எல்லாருக்கும் நம்மளோட வாழ்த்துக்களும் நான் நன்றிகளும் வேறு ஒன்றும் இல்லை சரி நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க ஆமா ஆமா ஐயா ஐயா நான் ஒன்னே ஒன்னா சொல்ல வரேன் நான் ரொம்ப ஆரோக்கியமா இப்ப ஏற்கனவே ஒரு ஓட்டு போட்டி சொன்னேன் ரொம்ப ஆரோக்கியமா பாக்குறது இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் அரசியல் சார்ந்த ஏதோ எல்லா விதமா வருது அரசியல் சார்ந்த கருத்தும் இல்லை அது அகேன்ஸ்டாவோ ஏதோ ஒன்று அது வாட்டுக்கா ஆனால் அதை சார்ந்து பேசுகிறாங்க நான் நான் என்னோடய முப்பது வயசில் இருக்கும்போது இப்போ எனக்கு நாற்பது வயசு ஆகுது நான் முப்பது இருக்கும்போது நான் அப்படிலாம் பேசுனது இல்லை நான் ரொம்ப நாளாக சொல்லப்பட்டது நமக்கு அவசியம் இல்லை அது அப்படி தான் சொல்லப்பட்டது ஆனால் இப்போ எங்ஸ்டர்ஸ் நிறைய பேர் பேசுகிறாங்க சந்தோஷம் ஆனால் அதே சமயத்தில் நான் ஒன்று தான் கேட்டுக்கிறேன் சும்மா ஏதாவது நெகட்டிவ் வந்தால் உடனே ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப இது நான் ஒன்றுமே பண்ணவே இல்லை யாரோ ஒருத்தர் ஒரு ஊரில் சாதாரணமாக வந்து நான் ஒரு புனித நூலை பற்றி தவறாக பேசினேன் ஒருத்தர் ஒருத்தர் போட்ட ஒரு இதை எடுத்து எல்லோரும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி 
அப்புறம் நான் அந்த செய்தி சேனல் பேசி எங்க உங்களது போட்டுருக்காங்களே நீங்க மறுப்பு தெரிவிக்கலான்னு கேட்டு அப்புறம் நான் மறுப்பு தெரிவிச்சு ஒரு சாதாரண நெகட்டிவா ஃபேக்கா வரத ரொம்ப வேகமா ஸ்ப்ரெட் பண்றோம் அத நம்ம அவேர்னஸ் கூட அது பாத்துக்கணும் தேவல நெகட்டிவிட்டி வளரா பாத்துக்கணும் வேண்டிக்கணும் இது எல்லா விஷயத்துல நடக்குது எனக்கு நடந்து வந்து ஒரு உதாரணமா சொல்றேன் அதுக்கு வந்து விளக்கம் கொடுக்கணும் எனக்கு வந்து சொல்ல போறாங்க உங்க வீட்டு முன்னாடி ப்ரொடெஸ்ட் பண்ண போறாங்களா அப்படின்னு சொன்னாங்க ஒரு ஃபேக் நியூஸ் வேகமா பரவி அது ப்ரொடெஸ்ட் அளவுக்கு போகுதுன்னா அது வருத்தம் தெரிவிக்குது எது ஃபேக்கு எதை பார்க்கணும் எதை பேசணும் ஒரு கணக்கு இருக்கு அதை ஜாகிரதையாக பார்த்துக்கணும் நான் சொன்னேன் நம்ம நேரத்தை எதுக்கு செலவிடுறது முக்கியம் யாரோ எங்கேயோ இருக்கிற ஒருத்தர் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுற ஒரு தப்பா நியூஸு அது எல்லாரையும் கையாளுது பாருங்கள் அது ரொம்ப முக்கியம் அது ஜாகிரதையாக பார்த்துக்கணும் நினைக்கிறேன் மற்றபடி இங்கே வந்து உங்கள் எல்லாரையும் பார்த்துல மகிழ்ச்சி நன்றி எது லாஸ்ட்னு தெரியலையே தெரியுது இது என்ன சொல்றது இது இதுக்கு நான் என்ன சொல்றேன்னு தெரியல இத இதை தடை செய்யணுமா கூடாதான்னு கூட எனக்கு கேள்வி இல்லை அது மேலே ஏன்னா அது ஒருத்தரோட சுதந்திரம் அது அதில் அது ஒரு நீங்கள் இப்போ அப்படி இதெல்லாம் விட நான் ஒன்று உங்களுக்கு ஒன்று சொல்கிறேன் நான் விளம்பரம் பார்த்துட்ருக்கேங்க சினிமாவுக்கோ மற்ற செய்திக்கோ இருக்கிற ஒரு இது வந்து சில விளம்பரம் வந்து பார்க்க அந்த நேரத்தில் பார்க்க முடியாத விளம்பரம் கூட வருது அதுக்கு என்ன பண்ணுறது நீ எதுக்கு கண்டிஷன் அந்த நேரத்தில் பார்க்க முடியாத விளம்பரம் வருது அப்புறம் இன் இன்னைக்கு பெரும்பகுதியான பிரச்சனை காரணம் இந்த இந்த ஜாதி மதமும் அவ்வளோ தூரம் அப்படி ஆடுது ஆனால் வந்து இந்த ஜாதியில் கல்யாணம் பண்ணி நான் சந்தோஷமாக இருக்குன்னு விளம்பரமே வருதுங்க அது 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 வந்து அதை அதை இது பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அதை செலிப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது நான் என் ஜாதியில் கல்யாணம் பண்ணேன் அதனால் நல்லா இருக்கேன் நான் இங்கே பார்த்தா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவேன் வேதனையாக இருக்குது சில விளம்பரம் குழந்தைங்கூட பார்க்க முடியலைங்க அந்த விளம்பரம் வருதுங்க எதெல்லாம் பேசணும்னு இருக்குது அது வருது அது சாதாரணமாக வருது அது கஷ்டமாக தான் இருக்குது அது ஸோ எதெல்லாம் கவனிக்கணும் ஒரு கணக்கு இருக்குல்ல ஸோ எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் டிக்டாக்குங்க பொறுத்த வரைக்கும் அது அது ஒருத்தருக்கு ஒரு கருத்து இருக்குது ஒருத்தரோட கருத்து பொதுவான கருத்து இல்லை அதை பொதுவாக சொன்னால் இதுக்கு நிறைய பேருக்கு இடிக்கும் வேணும் அதனால் விட்டுடலாம் தனிப்பட்ட கருத்தை நான் தனியாகவே சொல்கிறேன் என்ன தாக ஏன்னா திரும்பி சொல்கிறேன் எதையாவது சொன்னால் அதுக்கு நெகட்டிவ் சொன்ன நிறைய பேர் இருக்காங்க நம்ம இந்த வந்ததுக்கு நன்றி இது போதும் சார் இது போதும் சார் அப்படிலாம் கிடையாது சார் யாருக்கு அறிவு இருக்கோ அவங்க வரட்டும் சார் அவ்வளோ சார் யாருக்கு மக்கள் மேலே அக்கறையும் அறிவும் மக்கள் மேலே பொறுப்பு இருக்கோ அவங்க வரட்டும் சார் Thank you so much for coming. I would like to uh, give a special thanks to Mr. Vij- Vijay Sethupathi thanks. for launching our second store in Madurai. Thank you so much, sir. Uh, and also a special thank you to all the media for coming here. And uh, it's a great honor to have you all here and blessing us with this grand launch. Thank you. Thank you so much. Thank you.